On Fridays, a day on which the reappearance of Imam e Zamana is expected, a lover and a follower of Imam Mahdi is in a state of sorrow because another Friday has passed and he has been devoid of the August presence. And then in the same state of sorrow, he cries out reach, reaching and reciting the following stanza of Dua and Nudba. It is hard for me that I can see all creatures, but I can neither see you nor I can hear any whispers or confidential talk from you. Let us have a look at the authenticity of this dua which is to be recited every Friday and how it can be a medium to seek nearness of Imam Zamana. With this, I would like to introduce our next speaker, which is none other than Hujjatul Islam Maulana Kamal Khan Sahab. Maulana Kamal Khan Sahab, after completing his religious education from Jamia Al Reza Zia Ulum Pune, he migrated to the city of Qum for acquiring further knowledge in religious studies. He spent 15 years in Qum as a student as well as a teacher. After returning to India, he has been associated as a faculty in Imam Hadi Hawze Ilmiya Taloja. He is a teacher of Shahre Luma, Usule Muzaffar, and Arab literature in the seminary. He considers addressing Majalis e Aza as a great honor for himself. Alhamdulillah. He is regularly called by many channels and his participation in programs of Tafsir, Quran, Mahdaviyat and many other topics. We all look forward to his lecture in this 12 talks program. And now with a loud salvat, I would like to call Hujjatul Islam, Maulana Kamal Khan Saab to enlighten us with his lecture on his topic, how authentic is Dua'i Nudba and how one can seek nearness to Imam through Dua'i Nudba. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. A'udhu billahi min ash-shaytani al-la'ini wa-jeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillahi al-lazhi ala fi tawahude wa dana fi tafarrude wa jalla fi shanihi wa awama fi arkanihi. Summa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya'i wal mursaleen Mawlana Abil Qasim Muhammad Wa ala ahlu baytahi al-tayyabin al-tahirin al-masumin al-mazlumin al-muntajabin La siyama baqiyat illahi fil arazil Wa la'natu al-daimatu al-baqiyatu al-ajala Ala adaihim ajmain min al-an ila yawm al-deen أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وردي على العلم كا لاك لاك شكر هي كي اسمع بودنا همي ورابك توفيق نايت فرمائي كي اپنی زندگی کا یہ لمحہ وقف کرے اپنے وقت کے امام کے لئے موضوع دعائی ندبہ کی سند اور دعائی ندبہ کے ذریعے کس طرح امام کی قربت حاصل کی جائے ظاہر سے بات ہے دو موضوع ہے لیکن کوشش کیا جائے گا کہ فہرستوار باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوں سب سے پہلے دعائی ندبہ کی سند دیکھیں یہ سوال ہم جو بھی دینی کام کرنے جاتے ہیں زیادت عاشورہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ زارت عاشورہ کی سنت کیا ہے ہم دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دعائیں ندبہ کی سنت کیا اٹھر ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ سوال اگر جاننے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے پگر نہ کبھی کبھار دینی کاموں کو مشکوک بنانے کے لیے ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے یہ دشمن کی بھی سادش ہوتی ہے لیکن ہمارا کام 
जवाब देना होता है कि हम बयान करें कि दो आय मतबा की सनद है ऑथेंटिक है या नहीं है मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में चूँकि काफ़ी वसी मौजू है और हौजे का मौजू है कि अगर सनद दो आय मतबा से गुफ्तु की जाए लेकिन एक चीज़ जो अर्ज करूँ वो ये कि कानून है और सिस्टम है कि जब भी आप अल्फाज और मानी रवायात की दुनिया में देखते हैं तो बाज़ अल्फाज बाज़ वर्ड्स जो होते हैं और जो मानी होते हैं इतने आली होते हैं और इतने बुलंद होते हैं जलवा फरमाते हैं कि ये खुद एक सनद होता है कि ये मासूम से शादिर हुआ है गैर मासूम से इससे बने अल्फाज शादिर नहीं हो सकते यानी खुद दुआ नदबा का मजमून और दुआ नदबा के अल्फाज इस बात पर दलील है कि कला में मासूम है एक मरहला हुआ जो हम कल रिश्के की सनद बयान करें दुआ नदबा की जहाँ तक बात सनद दुआ नदबा है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बाज बहुत मोतबर किताबें जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े एहतराम से याद किया है उनमें से एक शेख महदी किताब अलमज़ार में जिनकी इस किताब को अलामा मदसी ने अलमज़ारकबीर से ताबीर किया है अपनी किताब अलमज़ार में मोहम्मद इबन अबी कोरा से नकल किया है और इन्होंने खुद किताब बजोफरी से इस रवायत को और इस पूरी दुआ को नकल किया है और एक नाम तो बहुत मोतबर है वो खुद सैद इबन ताउस रजवानल तला जिन्होंने अपनी दोनों किताब मिसबाजायर और इकबालमाल में इस दुआ को नकल फरमाया है मैं सैद इबन ताउस के बारे में क्या बयान करूँ बस इतना कहूँ कि लहूफ जो मकतल में एक मोतबर किताब है उसे सैद इबन ताउस ने अपनी जवानी में लिखा था और ये दो किताबें सैद इबन ताउस ने अपनी पुख्तगी के बाद लिखा है तो जिसकी जवानी में लिखी हुई किताब जो है इस कदर मोतबर होती है वो इंसान जब इस आलम में आकर इन किताबों को लिखेगा मिसबाजायर व इकबालमाल में दुआ नदबा को नकल किया हती अगर आप मफातुल जनान में दुआओं को मुराजा करिए अक्सर दुआओं में कहा जाती है बात कि सैद इबन ताउस ने इस तरह नकल किया है लिहाजा फन ने दुआ में सैद इबन ताउस रजवानल्ल तय का एक मकाम है एक दर्जा है और उन्होंने इसको अपनी जगह पर लिखा अल्लाह में मजलिसी रजवानल्ल तय ने जदुलमाद में दुआ नदबा को तहरीर फरमाया हती इन बुज़ुर्गों से पहले भी अगर हम इस दुआ की सनत को ढूंढने जाएँ तो शेख जलील अबुलफर्ज मोहम्मद इबन अली इबन याकूब इबन अबी कुर कनानी ये मुसर है और हम असर है शेख नजाशी रजवानल्ल तय के इन्होंने नकल किया है फिर सूफिया ने बजूफरी ने किताबुदा में नकल किया है और ये सूफिया ने बजूफरी के बारे में एक बात बहुत जल्दी से अर्ज करूँ कि ये शेख मुफीद रजवानल्ल तय के इस में थे और साहेब मुस्तरक फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान की रजालियत पर गुफ्तु हो तो एक तरीका यह है कि उसके शागिदों को देखो और उन शागिदों में एक नाम शेख मुफीद रजवानल्ल तय का आता है ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया एक अहम चीज़ जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ दुआ नदबा की सनत पर मैंने अर्ज़ किया ये मौजू हौजे का मौजू है कि सनद रवायत या सनद दुआ पर गुफ्तु की जाए शेख अंसारी रजवानल्ल तय की एक किताब है मकासिब मकासिब में खयारात में शेख ने अलमोमिन इंदाशरूत हिम ये जो हदीस है और अक्सर इस्तलाल शेख में ये हदीस आती है वहाँ पर शेख ने अलमोमिन इंदा शरूत हिम के बाद में वहाँ पर आते आते उन्होंने कहा कि जब शरूत आती है तो इसके इब्तदाई मरहले शरूत में शामिल नहीं होते और फिर बतौर सनद और बतौर वजह इस्तलाल और शाहिद के तौर पर शेख ने दुआ नदबा का ही जुमला पेश किया बाद 
شرط علیہم الزہدہ فی درجات حاضر دنیا اب آپ غور فرمائیے شیخ انساری اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بارے مولما فرماتے ہیں کہ شیخ کے علم کے بھی وارث ہوئے سیاست کے بھی وارث ہوئے لیکن شیخ کے تقوی کا کوئی وارث نہیں ہوا اس قدر دقیق انسان اپنی کتاب میں دعا مدبا کے اس ورڈ کو کوٹ کرتا ہے اس کا مطلب سند شیخ کے نزدیک مفروغ انہوں تھی اور اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر جلدی جلدی اگر آپ علامہ مدلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو علامہ کی عبارت میں ایک جملہ ہے بڑا حسین جملہ ہے علامہ فرماتے ہیں کہ آیاد اربا میں دعا ندبا کا پڑھنا مستحب ہے اگر آپ غور فرمائیے نا احکام خمسہ یعنی واجب حرام مستحب مقروم مبا یہ اگر روایت میں نہ ہونا تو کوئی بھی اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتا ہے یہ خود کہنا کہ دعا ندبا مستحب ہے اس کا مطلب معصوم سے صادر ہوئی ہے تو جو فرما رہے ہیں وہ گرنا استحباب کا معنی نہیں ہے کہ انہوں اپنی جانب سے کوئی حکم واجب کرے کوئی حکم مستحب کرے خود انہوں نے فرمایا کہ مستحب ہے اور پھر اس کے بعد کا چار آیات میں جمعہ کے دن عید الفت عید الزہا اور عید غدیر یہ چار آیات میں مستحب ہے یہ خود دلیل ہے کہ یہ باقاعدہ معصوم سے معصول ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی عدلہ دعا ندبا کی سنت پر ہے وہ دوسرا مرحلہ رہ جائے گا لہذا میں جلدی جلدی اس جانب بھی آپ کو متوجہ کراؤں وہ یہ کہ دعا ندبا کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کا قرب کیسے حاصل کریں امام سے کیسے نزدیک ہوں الحمدللہ میں اپنے جوانوں سے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہے آپ دعا ندبا نہایت اتمنان کے ساتھ پڑھئے معصوم سے صادر ہے ذرہ برابر اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے تحقیق ہو چکی ہے مرحلہ آتا ہے دعا ندبا کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام سے قریب کیسے ہوں یہ بہت اہم چیز ہے چونکہ عموماً دعائیں ہمارے ہاں بعض اوقات صرف سواب کے لیے پڑھی جاتی ہیں جبکہ دعاوں میں بہت ہی اہم پہلو کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے دعا ندبا یا دیگر جتنی دعائیں ہیں معصولہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اقائد شیعہ کو بیان کرتی ہیں خود دعا ندبا واقعی اقائد شیعہ شان امام مقام امام کو بیان کرنے کے لیے ایک بہترین دعا ہے جا پر شانیت امام مقام امامت کیا ہے امام کسے کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے پہلے چکیے سماج دھیرے دھیرے آگے بڑھا کہ مقام امام بیان کیا جائے مگر نہ ابتدائی لوگ مقام امامت اس طرح نہیں پہچانتے تھے کیا بھی یہ مرحلہ آیا کہ زیارت جامعہ دعا ندبا یہ آ کر مقام امامت کو وہ بھی کما حق کو یہ مقام امام لوگوں کی فہم تک ہے وگر نہ مقام امام اس سے کہیں بلند و بالا ہے معصوم نے بھی ہمیں دیکھا ہماری فہم کے مطابق مقام امام کو بیان کیا تو امام کے قریب جانے کا دو راستہ ہے ایک یہ کہ ہمارے اندر معرفت امام پیدا ہو تو بھی تو ہم امام کے قریب ہوں گے دوسرا یہ کہ ہم عمل کے مرحلے میں بھی ایک قدم آگے بڑھیں تاکہ امام سے قریب ہوں اور یہ دونوں مرحلے دعا ندعا میں تیہ کرائے گئے ہیں اگر آپ دیکھئے معرفت امام کے باب میں تو دعا ندعا واقعی امامت کی شان کو امامت کی منزلت کو بڑے حسین انداز میں مگر میں ایک دو جملے کوٹ کروں وقت ایک دم کم ہے وہ جہاں پر ابتدا میں ہوتا ہے فَلَمْ مَنْ قَوَتْ اَيَّامُهُ اَقَامَ وَلِيْهُ اور جب پیغمبر کی نبوت کا وقت تمام ہو گیا تو پیغمبر نے اپنے ولی کو قائم مقام بنایا کون؟ علی ابن عبی تعلیم کون ہے ولی پیغمبر مولا متقیان حادیان کیوں؟ اِذَا قَانَ هُوَ الْمُنزِرِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادِ چونکہ پیغمبر منزل تھے اور ہر قوم کے لئے خادی کا ہونا ضروری ہے اگر آپ غور فرمائیں دعا ندبا کا یہی جملہ ہمیں اور آپ کو شان امام سے آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو امامت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ آپ بنا دو یہ بنا دے وہ بنا دے امامت وہ منصب ہے جو خدا کی طرف سے آئے گا 
رسول اعلان فرمائیں گے یہ وہ معرفت امام حتا اور آگے بڑھیے جہاں سے آپ کو امام کی معرفت واقع اگر وقت ہوتا تو میں تدریجی مرحلہ بتاتا کیسے کیسے معرفت امام بڑھتی جا رہی ہے دعا مدبا میں آپ کہتے آئینہ معز العولیاء کہاں ہے اپنے دوستوں کو عزت دینے والا و آئینہ مزل العادہ کہاں ہے وہ ذات جو دشمنوں کو ظلیل کرے گا آئینہ جامع القلمت و علت تقوی کہاں ہے وہ ذات جو لوگوں کو ظلم کی بنیاد پر نہیں جمع کرے گا بربنائے تقوی جمع کرے گا کہاں ہے آئینہ باب اللہ اللذی منہو یوتا وہ خدا کا دروازہ کہاں ہے کہ اگر مخلوقات کو پہنچنا ہے تو اسی دروازے سے پہنچ سکتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں ہے اینہ وجہ اللہ وہ خدا کا چہرہ کہاں ہے کہ جسے دیکھ کر اولیاء خدا خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں یہ شان امامت ہے یہ مقام امامت ہے اور پھر اس کے بعد اینہ سبب المتصل بین الارض والسماء یہ جملے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمیں کیا کرتے ہیں امام کی معرفت سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر جب یہ مرحلہ تیہ ہو جاتا ہے تو میں نے ارس کیا نا امام کے قریب جانے کے لیے دو مرحلے تیہ کرنے ہوتے ہیں ایک عمل اور ایک علم ہے یعنی معرفت یہ جب علمی مرحلہ تیہ ہو گیا نا اب آپ آتے ہو جب امام کو پہچان گئے تو اب آکے آپ کہتے ہیں مولا میرے لیے سخت ہو گیا ہے عزیز علیہ انر الخلقہ ولا ترا میرے مولا کتنا سخت ہے مجھ پر میں پوری کائنات کو دیکھوں تو میں نہ دیکھوں ابھی دیکھیں آپ کو ایک ایک قدم امام سے قریب کر رہا ہے ولا اسماع لکا حسیسہ ولا نجوا مولا میرے کانوں میں اگر آپ کی آواز نہ آئے تو پھر ان کانوں کا کیا فائدہ ہے عزیز علیہ انتہی تبکا دونی البلوا مولا تمام مسائب نے آپ کو گھیر رکھا ہے آپ تنہا ہو دیکھیں یہ معرفت بڑھ رہی ہے یہ ازترار یہ بے چینی منتظر کے دل میں آ رہی ہے اسی بے چینی کا نام قرب امام ہے یہ اتمنان کی جگہ نہیں ہے منتظر مزتر ہونا چاہیے منتظر بے چین ہو یہ جملہ آپ کو دعائے مدبا اینا ازترار ہے کہاں ہے وہ ذات کہاں ہے وہ ذات کہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بے چین ہے وَإِلَا مَتَا أَحَا رُفِيكَ يَا مَوْلَا مولا کب تک آپ کی تلاش میں میں سرگردہ رہوں گا مولا کب آپ تشریف لائیں گے متا ترانا و نراق مولا کب آپ ہمیں دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھیں گے کب آپ کے پاک چشمہ زلال سے میں اپنے وجود کی پیاز بجھاؤں گا خدا کی قسم یہی ازترار آپ کے وجود میں دعائے مدبہ پیش کرتی ہے اور یہ ازترار یہ بے چینی اگر دعائے مدبہ کے ذریعے آ جائے تو میں نے جو آئے کریمہ ابتدا میں پڑھانا امی یجیب المغتوہ ازا دا و یکشف السو کب ہے کہ جس نے درد کا احساس کیا اور طبیب نہیں آیا ہو آپ درد کا احساس تو کرو درد کا احساس ہوگا سنت خدا یہ ہے تم درد اپنا احساس کرو وہ طبیب بھیجے گا اے کاش وہ درد ہمارے وجود میں فرکت امام کا جاگ جائے درد نہیں ہے خدا کی قسم درد ہو طبیب آئے گا درد ہو طبیب بھیجے گا خدا وہ جو قرآن کی مشہور آئے تھے انما الاسر یسرا کہتے ہیں سختیوں کے بعد سختیوں کے بعد نہیں سختیوں کے ساتھ یہاں سختیاں آئیں یہ بے چینی آئیں اور یہی ازترار آپ کے وجود میں پیدا ہو جائے اس ازترار کے بعد ظہور حضرت حجت ہے وآخر الدعوان عن الحمد لللہ رب العالمين عارضہ اس لئے خوکے شفا سے لکھا ہے ضرور ہوگی نایت امام آخر کی